हेलो डियर स्टूडेंट्स बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आज का हमारा टॉपिक है सम बेसिक डेफिनेशंस ऑफ सिंगल फेज एसी सर्किट्स जिसमें हम कुछ इंपोर्टेंट डेफिनेशंस लाइक इंस्टेंटेनियस वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू एवरेज वैल्यू एंड रूट मीन स्क्वायर मींस आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी वेव के बारे में डिटेल में समझेंगे हम समझेंगे इंस्टेंटेनियस मैक्सिमम एवरेज और आरएमएस कैसे कैलकुलेट किया जाता है और ये कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं तो आइए स्टूडेंट हम क्लास को स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है इंस्टेंटेनियस वैल्यू मीन इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या कहलाता है तो स्टूडेंट इंस्टेंटेनियस को हम हिंदी में बोलते हैं क्षणिक वैल्यू मीन्स वो वैल्यू जो किसी पर्टिकुलर पल किसी पर्टिकुलर टाइम में कैलकुलेट किया गया हो इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं द वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिव क्वांटिटी एट पार्टिकुलर इंस्टेंट मीन्स पार्टिकुलर क्षण या पल इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस टाइम अब इसको टेक्निकल भाषा में कैसे समझेंगे स्टूडेंट इस अल्टरनेटिव वेब फॉर्म का फंक्शन है आई और जिस फंक्शन की वैल्यू है आई एम साइन टी T एक्सिस के रिस्पेक्ट में मैंने इस कर्व को प्लॉट करा तो एट टाइम T1 पे मुझे मैग्नीट्यूड I1 मिला एट टाइम T2 पे मैग्नीट्यूड I2 और सिमिलरली मैंने प्लॉट किया तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल बना एज पर द नेचर ऑफ साइन वेव अब IT इक्वल टू आई एम साइन टी एट टी इक्वल टू टी वन पे मीन इस पार्टिकुलर क्षण पे इस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे मैं आई टी का यानी करेंट का वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहा हूँ इस फंक्शन से जो की ऑल्टरनेटिंग वेव का साइनासोडल फंक्शन है में मैं जब t इक्वल टू टी वन पुट करूंगा तो जो मुझे मैग्नेट्यूड मिलेगी वही कहलाएगी इंस्टेंटेनियस वैल्यू और वो वैल्यू ही i1 क्योंकि हम यहाँ दे सकते हैं एट t इक्वल टू टी वन पे जो करेंट का मैग्नेट्यूड है वो i1 है मीन्स दिस वैल्यू इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू स्टूडेंट इंस्टेंटेनियस वैल्यू वेरी करता है फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम और मैक्सिमम टू जीरो ये डिपेंड करता है टाइम पे और डिपेंड करता है फेज एंगल पे जैसे एट टी इक्वल टू टी वन पे मैंने वैल्यू कैलकुलेट किया था आई वन सिमिलरली एट टी इक्वल टू टी एन पे मैं कैलकुलेट करूंगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी टी एम और एट टी इक्वल टू स्टूडेंट पाई पे मैं जो वैल्यू कैलकुलेट करूंगा आई टी का तो आई टी इक्वल टू आई एम साइन पाई और साइन पाई हमेशा जीरो होता है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो आप यहां देख सकते हैं एट पाई पे करेंट की वैल्यू जीरो है मीन्स दिस वैल्यू इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्योंकि अपने मैग्नेट्यूड को टाइम के साथ चेंज कर रहा है नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम मतलब आपने सुना होगा ये सबसे बेस्ट है सबसे हाईएस्ट है इससे ज्यादा कुछ भी नहीं सबसे ऊंची चोटी है जैसे माउंट एवरेस्ट की अगर सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा केतु है इसका मतलब ये है कि केतु इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ दैट माउंट एवरेस्ट तो मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा कुछ हो नहीं सकता इसीलिए हम मैक्सिमम को पीक वैल्यू के नाम से जानते हैं और इसीलिए इसको हम क्रिस्ट वैल्यू के नाम से भी जानते हैं तो स्टूडेंट इस वेब फॉर्म में जो ये एम्पलीट्यूड मिला है टी इक्वल टू पाई बाई टू पे दैट एम्पलीट्यूड कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू मीन्स मैक्सिमम या पीक वैल्यू का एम्पलीट्यूड सबसे हाईएस्ट एम्पलीट्यूड होता है किसी गिवन फंक्शन में आइए हम डिटेल में समझते हैं इसको इस फंक्शन में जहां मैंने वोल्टेज वर्सेज टाइम को प्लॉट किया और इसका नेचर है वीएम साइन टी इस फंक्शन में स्टूडेंट एट टी इक्वल टू पाई बाई टी पे मैं पाई बाई टू पे मैं देख रहा हूं मुझे जो एम्पलीट्यूड मिला है उस एम्पलीट्यूड की वैल्यू सबसे हाईएस्ट है इस गिवन वेब फॉर्म में लाइक वी एम सिमिलरली नेगेटिव साइकिल में एट टी इक्वल टू थ्री पाई बाई टू पे जो सबसे हाईएस्ट मुझे सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड मिली है दैट इज कॉल्ड नेगेटिव माइनस बी एम स्टूडेंट इस तरीके से बोल सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा कोई वैल्यू नहीं हो सकता अब टेक्निकली मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे इक्वेशन पे जैसे वी टी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी दिया हुआ स्टूडेंट हम टी की वैल्यू जीरो टू पाई तक पुट करेंगे और जिस पार्टिकुलर वैल्यू पे हाइएस्ट मुझे वैल्यू मिलेगी दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू इट्स वेरी सिंपल जैसे मैंने यहाँ टी इक्वल टू पाई बाई टू पुट कर रहा है स्टूडेंट तो टी इक्वल टू पाई बाई टू पे मुझे जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिला मीन वी एम साइन पाई बाई टू टी की जगह पे पाई बाई टू पुट कर लिया और साइन पाई बाई टू वन होता है तो इसकी वैल्यू हो गई वी एम इन टू वन मीन्स वी टी इक्वल टू वी एम मुझे एम्पलीट्यूड मिला तो दैट्स वाई एट टी इक्वल टू पाई बाई टी पे मैं बोल सकता हूँ पाई बाई टू पे मैं बोल सकता हूँ दिस वैल्यू इज मैक्सिमम वैल्यू पिक वैल्यू और क्रिस्ट वैल्यू अब ध्यान रखिएगा मैक्सिमम से बड़ा किसी भी वेब में कोई वैल्यू नहीं हो सकता अब नेक्स्ट वैल्यू स्टूडेंट एवरेज वैल्यू आपने बहुत बार सुना होगा कि ये स्टूडेंट एवरेज है ये एलवेज एवरेज परफॉर्म करता है ये मैच एवरेज था ये क्रिकेटर एवरेज आज प्ले किया इसका मतलब ये है स्टूडेंट एवरेज वो वैल्यू होती है जो कभी मैक्सिमम नहीं हो सकती मीन्स 
एवरेज हाईएस्ट वैल्यू कभी नहीं हो सकती एवरेज की वैल्यू हाईएस्ट से हमेशा कम होती है अब टेक्निकल भाषा में इसको हम कैसे समझेंगे एवरेज वैल्यू नॉर्मली स्टूडेंट मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं डीसी सिग्नल के लिए हम कैलकुलेट करते हैं और इसी सिग्नल के लिए हम कैलकुलेट करते हैं आर एम एस रूट मेन स्क्वायर वैल्यू अब क्वेश्चन ये है अगर मुझे एसी सिग्नल के लिए एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो कितना होगा कैसे कैलकुलेट करेंगे तो एसी सिग्नल का एवरेज वैल्यू हमेशा मैक्सिमम वैल्यू का सिक्सटी थ्री सेवन होता है अब एवरेज वैल्यू हम फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट करेंगे कि हाफ साइकिल के लिए और कैसे कैलकुलेट करिए हम डिटेल में समझते हैं लाइक आई टी मीन करेंट का ओमेगा टी एक्सिस के रिस्पेक्ट में मैंने जब मैंने फंक्शन प्लॉट किया आई एम साइन ओमेगा टी इसकी मैं एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहा हूं तो मैं बोल सकता हूं जिस भी फंक्शन का एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना हो उस फंक्शन का टोटल एरिया ले लेंगे अपॉन टोटल टाइम टाइम का मतलब है वैल्यू ऑफ बेस जैसे अगर मैं यहाँ फुल वेव का एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया और टोटल टाइम हो जाएगा टू पाई सिमिलरली अगर मैं हाफ वेव का एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर सकता करना चाहता हूं तो मैं सिर्फ या तो ये लूंगा या फिर इनमें से किसी एक को लूंगा और टोटल टाइम हो जाएगा जीरो से पाई या पाई से पाई बाई टू पाई से टू पाई मीन्स ये भी विद पाई है और ये भी विद पाई है अब स्टूडेंट या हम डिटेल में समझते हैं कि हम एवरेज वैल्यू फुल वेव का कैलकुलेट करते हैं कि हाफ वेव का साइनोसोडल फंक्शन में एवरेज वैल्यू में जैसे मैंने बताया एरिया हम लेते हैं टोटल का एरिया मींस इंटीग्रेशन मींस जीरो से टी किस जैसे जीरो से लेके पाई या फिर जीरो से लेके टू पाई तक का मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे टोटल एरिया मिल जाएगा इस वेव का जब भी हम एवरेज वैल्यू स्टूडेंट कैलकुलेट करेंगे तो आई एवरेज इक्वल टू वन अपॉन टाइम मीन टोटल वेज वैल्यू अपॉन इन टू इंटीग्रेशन ऑफ आई टी डी मेगा टी यानी जो भी फंक्शन का एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना है उसका इंटीग्रेट करके एरिया निकालेंगे जैसे अगर मैं फुल वेव के लिए कैलकुलेट करूं तो टोटल टाइम पीरियड है इस फंक्शन का टी इक्वल टू टू पाई मीन्स यह एक प्रॉब्लम है स्टूडेंट कभी भी एवरेज वैल्यू हम फुल वेव का कैलकुलेट नहीं करते हैं क्योंकि फुल साइकिल का एवरेज वैल्यू हमेशा जीरो होता है अब क्वेश्चन ये है कि सर एवरेज वैल्यू फुल से वेव का क्यों जीरो होता है तो आप बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं इसको मैथमेटिकली मैं प्रूव करूंगा आप इस इस वेव का एरिया कैलकुलेट करेंगे हाफ साइकिल का और इस हाफ साइकिल के एरिया कैलकुलेट करेंगे तो दोनों के एरिया का जो नेचर और मैग्नीट्यूड है वो सेम आएगा जैसे ये प्लस आया तो मैं इसको माइनस ए बोलूंगा और जब आप एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो प्लस ए प्लस का माइनस ए अपॉन टोटल टाइम मीन टू पाई प्लस ए माइनस ए की वैल्यू हो गई जीरो तो स्टूडेंट कभी भी हम फुल वेव साइकिल का एवरेज वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि उसकी वैल्यू हमेशा जीरो आती है अब इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करेंगे आइए हम समझते हैं फुल वेव का टाइम पीरियड ले लिया टू पाई और फंक्शन हो गया आई टी इक्वल टू आई एम साइन वेगा टी मीन क्वेश्चन पूछा जाएगा वाई एवरेज वैल्यू ऑफ फुल साइकिल ऑफ ए सी इज ऑलवेज जीरो एवरेज वैल्यू के लिए मैंने वन अपॉन टी इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से टू आई टी डी ओमेगा टी का फंक्शन ले लिया जहां टी की वैल्यू हो गई टू पाई इंटीग्रेशन जीरो से टू पाई आई एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी यहाँ स्टूडेंट वेरिएबल ओमेगा टी है ना कि सिर्फ टी मैक्सिमम स्टूडेंट ये गलती करते हैं डी टी डी ओमेगा टी और डी थीटा में यहाँ टी वेरिएबल है यहाँ ओमेगा टी वेरिएबल है यहाँ थीटा वेरिएबल है तो स्टूडेंट जब इस फंक्शन को मैं रिजोल्व करूंगा तो वन अपॉन टू पाई मैंने आई एम कॉन्स्टेंट होने की वजह से बाहर ले लिया साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस ओमेगा टी और लिमिट हो गया जीरो से टू पाई मैंने माइनस को बाहर कर लिया माइनस आई में अपन टू पाई और कॉस ओमेगा टी में अपर लिमिट पुट करूंगा ओमेगा टी के जगह पे टू पाई लोअर लिमिट पुट करूंगा जीरो मीन्स कॉस टू पाई माइनस कॉस जीरो तो माइनस आई में अपन टू पाई कॉस टू पाई की वैल्यू होती है वन और कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन इसको आइए हम समझ लेते हैं कॉस एन पाई इक्वल टू माइनस वन टू दी पावर एन आप ऑलरेडी जानते हैं जब भी एन की वैल्यू ऑड होगी मीन वन थ्री फाइव सेवन उस समय कॉस एन पाई का वैल्यू हमेशा नेगेटिव वन होगा और जब भी एन की वैल्यू इवन होगी लाइक टू फोर सिक्स एट तो कॉस एन पाई की वैल्यू वन होगी जैसे यहाँ टू पाई के लिए टू इवन नंबर है तो कॉस टू पाई की वैल्यू प्लस वन और कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है तो टोटल प्लस वन माइनस वन की वैल्यू जीरो हो गई मीन्स एवरेज वैल्यू ऑफ अ फुल साइकिल इज ऑलवेज जीरो ये हमने प्रूफ कर लिया अब क्वेश्चन ये है कि फिर हम एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट कैसे करेंगे तो आइए हम समझते हैं आई टी इक्वल टू साइन ओमेगा टी आई एम साइन ओमेगा टी में हमें टी की वैल्यू हाफ साइकिल के लिए लिमिट लेता हूं स्टूडेंट पाई आप चाहे तो इस साइकिल का आप चाहे तो इस साइकिल का करेंगे हमेशा जो लिमिट होगा वो पाई ही होगा क्योंकि पाई से टू पाई के बीच में भी डिफरेंस पाई है मैंने टी इक्वल टू पाई ले लिया हाफ साइकिल के लिए स्टूडेंट वन अपॉइंट जीरो से टी आई टी डी ओमेगा टी 
टी के जगह पे मैंने पाई पुट कर दिया तो जीरो से पाई आई एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी जहां पे ओमेगा टी वेरिएबल फंक्शन है मीन्स आई एम मैंने कॉन्स्टेंट होने की वजह से बाहर ले लिया तो आई एम अपन पाई साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉन्स ओमेगा टी लिमिट जीरो से पाई और मैंने अपर लिमिट निगेटिव बाहर निकाल के माई एम माइनस आई एम अपन पाई अपर लिमिट पुट किया कॉस पाई माइनस का कॉस जीरो मैं पहले भी बता चुका हूँ कॉस जब इन ऑड नंबर हो यानी वन हो तो माइनस वन होता है तो कॉस एन पाई मीन्स कॉस पाई की वैल्यू यहाँ माइनस वन होगी तो माइनस वन माइनस कॉस जीरो की वैल्यू भी वन होती है तो माइनस वन माइनस वन तो माइनस माइनस मीन्स माइनस टू और माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस टू इस तरीके से स्टूडेंट एवरेज वैल्यू हो गई टू आई एम अपन पाई जिसको मैं रिजोल्व करूंगा तो जीरो पॉइंट सिक्स थ्री सेवन इन टू आई एम यानी एवरेज वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू का ओनली सिक्स टू थ्री पॉइंट सेवन परसेंट होता है आपको ये याद रखना है स्टूडेंट रूट मीन स्क्वायर या आरएमएस वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं पहले भी आपको समझा दिया कि एवरेज वैल्यू बीसी के लिए आरएमएस वैल्यू एसी के लिए कैलकुलेट करते हैं आप इस डेफिनेशन को रटने की कोशिश करेंगे नहीं याद हो पाएगा तो मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूं स्टूडेंट मान लीजिए किसी रिसिस्टिव सर्किट में या किसी पार्टिकुलर सर्किट में इसी सर्किट में मैंने वी वोल्टेज अप्लाई किया पांच सेकेंड के लिए जिसकी वजह से इसके अंदर जो करेंट आई फ्लो हुआ उस करेंट की वजह से जो इसमें हीट डेवलप हुआ उसकी वैल्यू हो गई आई स्क्वायर आर टी मैंने मान लिया दस जूल अब इसी दस जूल हीट को प्रोड्यूस करने के लिए स्टूडेंट जितना हमें एसी वोल्टेज देना पड़ेगा दैट एसी वोल्टेज इज कॉल्ड आर एम एस वैल्यू मीन्स चाहे वो वोल्टेज हो चाहे वो करेंट हो सेम हीट प्रोड्यूस करने में डीसी सर्किट में उतने टाइम में टी इक्वल टू फाइव सेकेंड में ही उतना हीट प्रोड्यूस करने के लिए जितनी वोल्टेज या करेंट की जरूरत पड़ेगी दैट इज कॉल्ड आरएमएस वैल्यू ऑफ दिस गिवन वे फॉर्म अब आरएमएस वैल्यू से स्टूडेंट नाम से क्लियर है रूट मीन स्क्वायर मीन्स आर एम एस ध्यान से समझिएगा यहाँ फंक्शन क्या था स्टूडेंट मैं ट्रिक ऐसा ट्रिक बता रहा हूं कि आपको आर वैल्यू हमेशा के लिए याद हो जाएगा सबसे पहले स्टूडेंट फंक्शन क्या था हमारे पास आईटी था जिसका मुझे आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करना है मींस आईटी यहां पे मेरे पास फंक्शन है उस फंक्शन का सबसे पहले मैं क्या करूंगा स्क्वायर करूंगा जस्ट लाइक दिस आईटी का मैंने यहां कर लिया स्टूडेंट स्क्वायर यानी आईटी का स्क्वायर स्टूडेंट मैं अब आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं जिससे आर वैल्यू को आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं ये कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ फेल हो जाते हैं जैसे मैंने एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करा था हाफ साइकिल के लिए तो कंपैरिजन के लिए हम एवरेज आर वैल्यू भी हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट करेंगे अब आप ध्यान रखिएगा एवरेज वैल्यू हाफ फुल साइकिल का जीरो होता था इसका मतलब ये नहीं आर वैल्यू भी जीरो होता आर वैल्यू फुल वेब का कभी भी जीरो नहीं होगा तो आइए हम समझते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे गिवन फंक्शन था जिसका मुझे रूट बीन स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आरएमएस में तीसरा जो अल्फाबेट एस सबसे पहले मैं स्क्वायर करूंगा तो आईटी का मैंने स्क्वायर कर दिया स्टूडेंट फिर मैं मीन निकालूंगा मीन का मतलब होता है एवरेज यानी वन अपॉन पाई जीरो से पाई आईटी का होल स्क्वायर डी ओमेगा टी क्योंकि आईटी मेरा फंक्शन है मीन इस फंक्शन का मैं मीन निकालूंगा एवरेज निकालूंगा तो मैंने एवरेज निकालना सीख लिया अब इस वैल्यू का मैं रूट कर दूंगा यानी जिसका मीन निकाला था उसको रूट कर दूंगा और इसी को बोलता हूं आर एम एस मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं आप आर एम एस को आप ऐसे मार पड़िएगा सबसे पहले आप फंक्शन पे स्क्वायर करेगा फिर मीन करेगा फिर तो स्टूडेंट आई टी इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी हमारा गिवन फंक्शन है जिसको यूज करके हमें आर एम एस स्क्वायर मीन रूट वैल्यू कैलकुलेट कर रहा मैं हमेशा उल्टा पढ़ता हूं ध्यान रखिएगा मैंने आपको पहले भी स्टूडेंट समझा दिया कि आर एम एस में जब मैंने रूट मीन स्क्वायर किया तो फाइनल वैल्यू मुझे मिल गई इंटीग्रेशन ऑफ आई टी का होल स्क्वायर डी ओमेगा टी लिमिट जीरो से पाई वन अपन पाई और इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे आई टी की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट आई एम साइन ओमेगा टी तो मैंने इसी को पुट कर लिया तो फाइनल मुझे वैल्यू मिला आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी जहां पे ओमेगा टी वेरियबल है ध्यान रखिएगा लिमिट हो गया जीरो से पाई वन अपन पाई मैंने रूट को इधर शिफ्ट कर लिया एल में तो वैल्यू हो गई आई स्क्वायर आर एम एस आई एम स्क्वायर अपन पाई मैंने आई एम स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट मैंने बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन से और साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं लिख सकता हूं वन माइनस कॉस टू मेगा टी बाई टू दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्री जो आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस थीटा टू थीटा अपन टू तो इस तरीके से स्पूट मेरा फंक्शन बन गया आई एम स्क्वायर बाई पाई जीरो से पाई इंटीग्रेशन वन माइनस कॉस टू मेगा टी बाई टू टू इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट मैंने बाहर निकाल दिया तो वैल्यू होगा आई एम स्क्वायर अपन टू पाई जीरो से पाई जीरो से पाई मैंने डी ओमेगा टी को
डी ओमेगा टी को इंटीग्रेट करूं तो वैल्यू मिल गया ओमेगा टी और कॉस टू मेगा टी को इंटीग्रेट करूं तो वैल्यू मिल जाएगा साइन टू ओमेगा टी बाई टू वाई क्योंकि यहाँ पे टू इज अ कॉन्स्टेंट बट ओमेगा टी इज अ फंक्शन और वेरिएबल तो इस तरीके से स्टूडेंट मेरा एक क्वेश्चन हो गया आई एम स्क्वायर अपन टू पाई मैं अपर लिमिट पुट करूंगा ओमेगा अपर लिमिट में पाई पुट करूंगा तो ओमेगा टी में पाई तो पाई माइनस आई टू पाई अपॉन टू और लोअर लिमिट पुट करूंगा जीरो तो माइनस का जीरो माइनस साइन जीरो बाई टू तो स्टूडेंट साइन टू पाई की वैल्यू हमेशा जीरो होती है मीन्स मैं पहले भी आपको जस्ट पता पढ़ाया था कॉस एन पाई इक्वल टू माइनस वन टू दावर एम जबकि साइन एन पाई की वैल्यू होती है स्टूडेंट जीरो यहां से फंक्शन हो गया आई एम स्क्वायर अपन टू पाई पाई माइनस जीरो और जीरो माइनस जीरो क्योंकि साइन जीरो भी जीरो ही होता है तो इस तरीके से स्टूडेंट फाइनल फंक्शन मिल गया आई स्क्वायर अपन टू पाई इन टू पाई क्योंकि पाई माइनस जीरो माइनस जीरो इक्वल टू पाई तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट और फाइनल वैल्यू मुझे मिल जाएगा आई आर एम एस का स्क्वायर इक्वल टू आई एम स्क्वायर अपन टू अब मुझे रूट में स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करना है तो स्क्वायर को मैंने आरएचएस में शिफ्ट किया स्टूडेंट तो इसकी वैल्यू हो गई रूट तो इस तरीके से स्टूडेंट आई आर एम एस की वैल्यू हो गई आई एम अपॉन रूट टू और इसको मैथमेटिकली मैं सॉल्व करूं तो इट विल बी इक्वल टू जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन इन टू आई एम एम्पियर मीन्स मैं सिंपल भाषा में बोल सकता हूं कि रूट बी ने स्क्वायर ऑफ एसी वेब फॉर हाफ साइकिल मीन इक्वल टू फाइव इज सेवेंटी पॉइंट सेवन परसेंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू यानी हमेशा वोल्टेज हो या करेंट हो आर एम एस वैल्यू सत्तर दशमलव सात प्रतिशत मीन सेवनटीन पॉइंट सेवन परसेंट होता है मैक्सिमम वैल्यू का तो दिस इज द वे बाय विच वी कैन कैलकुलेट आर एम एस वैल्यू ऑफ गिवन वेब फॉर्म अब स्टूडेंट एक जनरल एनालिसिस कर लेते हैं हम इस जनरल एनालिसिस में जिस फंक्शन को यूज करके हमने कैलकुलेशन करा था जहां पे आई एम मैक्सिमम वैल्यू ले लिया करेंट के लिए आई आर एम एस को रूट में स्क्वायर बोला और आई एवरेज को एवरेज वैल्यू बोला इन सब में मैक्सिमम से बड़ा कुछ नहीं हो सकता तो सबसे हाईएस्ट ये होता है और मैक्सिमम का 70.7 परसेंट होता है आर तो सेकंड पोजीशन पे ये है और मैक्सिमम का 63.7 परसेंट होता है एवरेज तो थर्ड पोजीशन पे ये है मीन्स हाईएस्ट वैल्यू मैक्सिमम और मैक्सिमम का 70 परसेंट आर और मैक्सिमम का सिक्सटी एवरेज वैल्यू होता है अब ग्राफिकली इसको हम रिप्रेजेंट करें स्टूडेंट तो मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड दिस एंड दिस एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू मीडियम जो मैंने ग्राउंड एक्सेस से ले लिया दूसरा आर एम एस वैल्यू इसका सेवेंटी पॉइंट सेवन यानी इस पूरे एरिया का सत्तर दशमलव सात प्रतिशत लगभग में यहाँ आएगा तो सेवेंटी पॉइंट सेवन परसेंट ये हो गया और सिमिलरली एवरेज वैल्यू सिक्सटी थ्री पॉइंट टू परसेंट में जीरो पॉइंट सिक्स थ्री टू वोल्टेज या करेंट कोई भी फंक्शन आप ले लो उसका सिक्सटी होगा तो मैंने ग्राफिकल में अब मैंने दिखा दी एवरेज वैल्यू ये होगा मीन्स एक ग्राफ में हम देख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू सबसे हाइएस्ट है उसके बाद आर है उसके बाद एवरेज वैल्यू है तो दिस इज ऑल अबाउट मैक्सिमम आर एम एस और एवरेज वैल्यू अब नेक्स्ट इज वॉट इज पिक टू पिक वैल्यू तो ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट इस वेब फॉर्म में पॉजिटिव मैक्सिमा से लेके नेगेटिव मैक्सिमा तक की जो वैल्यू होती है उसी को हम बोलते हैं पिक टू पिक वैल्यू यानी एक पिक से लेके दूसरे एडजस्टेंट पिक के बीच में जो एम्पलीट्यूड होता है दैट एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड पिक टू पिक वैल्यू यानी पॉजिटिव पिक प्लस वी एम माइनस पी माइनस वी एम तो इस तरीके से टोटल जो एम्पलीट्यूड हो गया जो टोटल मैग्नीट्यूड हो गया यानी टू वी जो मैग्नीट्यूड हो गया दिस इज कॉल्ड पिक टू पिक वैल्यू यानी बीपीपी यहाँ पीपी रिप्रेजेंट कर रहा है पिक टू पिक वैल्यू यानी किसी भी मैक्सिमम वैल्यू को हम यूज किसी भी एसी वेब में हम पिक टू पिक वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए पॉजिटिव मैक्सिमा से नेगेटिव मैक्सिमा तक के एम्पलीट्यूड को कंसीडर करते हैं तो इस तरीके से स्टूडेंट जितनी इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती है वो सारे हमने डिस्कस कर लिया अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम इन आर एम एस एवरेज और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में रिलेशन को डेवलप करके हम कैसे एक फैक्टर फाइंड आउट करेंगे जिसको हम फॉर्म फैक्टर और पिक फैक्टर के नाम से जानते हैं